എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പേസ്ട്രിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഈ ഒരു പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഉപ്പ് വരും എന്നിട്ടിനകത്തോട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓറിയോ പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പായ്ക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ഇത് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാമാണ് ഇനി ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പായ്ക്കറ്റും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പായ്ക്കറ്റും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അരക്കപ്പ് പാല് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേക്കകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ടൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടാകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനകത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി നിങ്ങൾ അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സ്പീഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് പതിയെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മധുരമില്ലാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വേണം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാലറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നും 
ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അന്നേരം നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പേസ്ട്രി പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയോ പേസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്